，大压力。谁选我，我都觉得没有那么大压力。就豆豆选我，我压力最大，因为他比所有人风格都都炸，都张扬。我就怕他讲完到我讲，大家就像就感觉我好像没说话似的，就那种感觉。就不多说了，让我们来了，欢迎李雪琴。李雪琴，就这么早，感觉跳蒙古。那对，噔，来了，噔噔。<笑>大家好，我是李雪琴。你们可能没想到吧，我还没淘汰呢。<笑>这期一对一选人 PK， 赢了就能晋级。你们都没看见，那些人老想赢了，争着抢着就要选我，<笑>搞得我压力特别大。我这辈子都没被这么多男人竞争过。<笑>都都完了，太猛了！这个开场，<笑>他又赢了，那怎么办？你你们都知道，我不是一个脱口秀演员，我到这来就是我老板非得让我来的，他天天忽忽悠悠的，就知道给我画饼。哎，李雪琴，你行，你有天赋，你能进决赛，完你就飞黄腾达了。我以为我老板就够能忽悠的了，结果到这块儿，李诞还搁台上说我李雪琴天赋异禀。<笑>你说我有啥天赋啊？我现在就有个饼。<笑>就参加这个比赛啊，这帮脱口秀演员的套路我都看明白了。就来哪个嘉宾，就在台上说哪个嘉宾的梗儿，一会儿说大码女装，一会儿说乘风破浪，那咋的？你们上不去吐槽大会，跑这儿圆梦来了吗？<笑>真的，我当时听说嘉宾是秦昊老师，我都能想到有一些演员那稿子里讲啥。啊，我们之前一直嘉宾请的都是乘风破浪的姐姐，今天终于不是姐姐了，是姐夫。<笑>姐夫，爬山吗？姐夫，你看我还有机会吗？你说你都知道他是你姐夫了，你还能有啥机会呀、啊？你姐能愿意吗？<笑>我平时搁沈阳，为了来这个节目，一个月跑好几趟上海，觉也睡不好。我一上飞机，我寻思睡一会儿吧。我旁边那小孩哇哇叫唤：“妈妈，我给你模仿一个鸭子，嘎嘎嘎嘎。<笑>”你拍的点呢都很奇怪耶，是为什么？啊<笑>！大家就听见“嘎”就有反应，就叽叽，我我真求求了，现在家长啊，你带你家孩子见见世面吧，模仿模仿猫头鹰行不行？那玩意儿一起飞就闭嘴。<笑>后来有一回我实在受不了了，我寻思我对自己好点儿吧，就给自己生了个仓。做了一把商务舱，但是我没想到也没有人告诉我呀，那有钱人也生孩子。<笑>我来了之后，我寻思我在这个舞台上发挥一下自己的优势，我讲讲我因为不好看受过的伤害，然后我就发现这个台上只要是个女的就说自己不好看，<笑>那双胞胎还搁台上说自己脸大，他俩那脸加一块都没有我大。<笑>我就希望广大女性演员们不要再嘲笑自己的长相了。既然咱们都说脱口秀了，咱得通过自己的幽默和智慧，让所有人都明白，就长成我们这样，那就叫美女。美女，你们还是别笑了。你们一笑我也想笑，但是我在台上不能笑，因为我这衣服太紧，一笑就崩开了。他
他们老让我穿这么紧的衣服，我说我能不能穿裤衩背心儿？他们说不行，你那么穿像王建国。啥呀？他真是掌握了脱口秀了，太厉害了。我就觉得特别委屈，特别难过。你们凭什么看不起王建国呀？<笑>完了，他们说也不是看不起王建国，就是这个舞台上吧，只能有一对双胞胎。<笑><笑>我们给他的素材实在是太多了，足以让他冲到决赛啊！<笑>我我我感觉这一季我走到这儿就到头了，因为他们老说我稿子不行，说我没有攻击性。我也不知道怎么才能有攻击性。你说我有啥攻击性啊？我在台上打鸣儿吗？<笑>他是说了个谐音是吗？你看，我就说我像王建国吧，跟裤衩背心根本就没有关系。<笑>最后，我想说，我上这个节目之后，我也看了很多人说我不喜欢李雪琴啥的，我看完挺伤心的，然后我也自我反思了很多。所以借此机会，我还想对那些不喜欢我的人说一句：我也不喜欢你。谢谢大家，我是李雪琴，咱们有缘再见吧。哎呦啊！喜欢王建国的观众朋友们，<笑>不要忘了为他投票。三、二、一，请锁票！谢谢雪琴。怎么？为什么突然这么像王建国呢？就是由内而外的，越说越像，就是那个气都变成了国仔的那个感觉。怎么爱他吗？别别那么说，那都误会了。喜欢他吗？没有一丝吗？你怎么也这样？上次是天真。我本来要给他俩拉个群的，想给就给他俩搅和搅和。哇，那那后来女方拍灯了吗？<笑>后来我觉得他们俩这么有趣的灵魂，还是应该去温暖一些长得好看的人。<笑>长得好看的人，哎呀，挺漂亮的啊！我感觉哇，好厉害啊！为什么？你喜欢这样的？就是因为他特别那个絮絮叨叨的，跟你这儿那个。你不觉得王建国就是这么表演的吗？呃，可能也是吧。你现在冷静下来。我没事我一男的老琢磨王建国干嘛呀？<笑>我现在问你一个问题。啊、哎，你说、啊，你仔细想。哎，他刚才除了不得劲儿，说啥的？他说这个有钱人也生孩子。<笑><笑>太开心了！我这一点，我特别想发明一个那个耳罩，就这这这戴麦克风给给给小朋友都戴上，让他自个儿能听见听见自个儿多吵。<笑>秦汉老师，刚刚是第一次看吗？还是之前看过？我之前在电视上那个突围赛的时候看了。感觉怎么样？这种我觉得比突围赛的好，看的更好笑。奇妙的风格，嗯，比上次看的还好。但是雪琴大大方方的告诉秦昊老师、嗯，现在的你和突围赛的比，我现在就是站台上麻木了，不紧张了。<笑>突围赛特别紧张，完了，尤其这期我感觉我咋的也进不去级了，我就有点放飞自我了。所以事实证明，就是别把这个节目这个当个比赛当回事儿，一定要放松。呃，特别棒，特别棒，真的，我尤其到了现场和在电视上看还不一样。谢谢，谢谢。啊、哦，我太喜欢他了。哎，你跟你老板商量一下，把你合约转给我吧。嗯、哎，行，我问问。他老板马上就要签他了。我签你比做公司有有有前途，我觉得。<笑>而且他特别有有那种真正就是喜剧，我认为啊，就是观众会喜欢的喜剧那种特别厉害的人的样子。因为喜剧好多人就是一站台上，只要观众熟悉了他自个儿那个样啊，就大家就就已经乐了。然后，因为不是因为内容，他就是舞台的一种莫名其妙的，让你觉得这个人怎么这么来劲呢？就是那种感觉。他刚刚有没有注注意到他偷偷的说了一个谐音梗？他说了，结果结果是攻击打鸣，结果是他全场效果最差的一个梗，对不对？观众朋友们根本就没理你。对，我喜。理了，哎，李大，我想问你一个问题，就是你最开始是真的就是打出生就很讨厌谐音梗，还是因为大家一直都说你讨厌谐音梗，你就越来越讨厌，把自个儿架这儿了？一听谐音梗就感觉。你如果身边有一个王建国，不用你身边有一个你，是<笑>吧？你应该理解我，你天天跟你生活在一起，你应该理解这种痛苦。我是天天跟王建国生活在一起。
，后来我又认识了你。<笑>